去救他。不行，谁都不能去。出来吧，不用鬼鬼祟祟的。岳母，再不救来不及了。难道真让宝通送死？是我儿子。枪，抓活的！呀！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！我走！闪开！认出宝玉，一定会搜到这儿。你们都往后躲，往后躲。站住！老太太，这里不是你该来的地方，退回去。你们连个尸首都不放过，我是棺材铺的掌柜子，这孩子死在我门前，我得给他收尸。哎，你知道我做的是什么事儿吗？我做的。是个人都应该做的事儿哎。老话说：“死人为大。”人都死了，人都死了，我得给他收尸，让他早点入土，早点脱身。来世托生，还当中国人。他是八路，跟我们作对，就是这种下场。你想跟他一样吗？我不管是八路九路，我就是要给这孩子，让他入土为安。嗯，开枪！你开枪，不就拖死一个老太太吗？中国人这么多，你杀得见吗？战狼，战狼！用妈妈出生的时候说，如果我们暴露了，宝通会死不瞑目的。用妈妈只是想带回他的儿子，他真的不希望这个人会牺牲。你冷静一点，是啊，战狼哥，轻一点。
个人等着要呢，这玩什么？玩什么？怎么？没，娘。啊？我又想起小时候那些事儿。你说小时候，咱家穷，爹又死得早，从小到大，我就受过您这一次牙嘴劲。这在我看来啊，比我那命都重要。我丢了沙，我也不能丢了他。好儿子，看玩吧啊！哎。生生的一个人。转眼就这么走了，假的，假的，通通都是假的，站长啊，啊，交通站，废物，一群的废物。死人都不放过吗？你这辈子没白来，没白来，孩子。太君，人都死了，什么都不要说了，就让这个棺材铺的老太太给口棺材，把他装了，让他安心吧。要不他变厉鬼也不肯放过你们的。收队！谢谢老少爷，谢谢杰克斯里，谢谢各位。日本人打到咱们家门口。这孩子是打鬼子的英雄，我谢谢你，谢谢你们为他保了个全尸。我在这儿为这不能开口讲话的孩子，谢谢大家。谢谢大家，谢谢，谢谢。
，而在多长时间没怎么老实躺着？让妈给你擦擦，你的小脏脸。这么瞎忙哎，儿子，多少日子没好好躺着，让妈好好的看看你这张脸。唱一首你小时候最爱听的歌谣，听着，儿子，小小字儿，左门对，哭着喊着要媳妇儿，要媳妇儿干嘛呀？点灯。说话，吹灯，做伴。明儿早晨起来，给我梳小脸儿。儿子，真睡着了，别睡，快起来。后院还有好多柴火等着你劈呢，你起来跟妈说说心里话。儿子，妈知道你喜欢孙杰，孙杰那姑娘，可是妈跟你提了那么多次，你都不认，你说。不娶媳妇，娶了媳妇儿招你生气。可是妈知道，妈知道，你是怕有这么一天，干了人家闺女。儿子。你跟我告别，你想说什么吗？给我打一口上等管子，上等的管子，你怎么就这么走了呢，孩子？
人，送一凡人。喊着要媳妇儿，要媳妇儿干嘛呀？点灯，说话，吹灯。你吹我了吗？吃菜。哎。你多吃。吃菜。多吃点菜。你多吃点牛毛。别担心我。别担心我，哼，小日本还没打跑呢，我还得给我儿子报仇呢，对吧？吃，吃啊！看着孩子，快吃，吃，吃，吃。太太，什么都别说了，我逗你，逗逗你。战狼跑了，他怎么会跑了？啊，杰子，你放心，我一定会把他抓回来，替你杀了他，给哥哥报仇。你哥不是我杀的，清军，一个战狼的眼神。真的好可怕！不用怕，我一定会杀了他。杀！杀！杀！杀！杀！杀！你看，你看，这伤口都给扯开了。你这是干什么？用那么大的力气？我也不知道，可能是昨天劈起来的时候太用力了吧。周伟，队长，队长，我刚才看见这庄子急匆匆的追哑巴去了。队长，这是怎么回事啊？到，看好政委，去让人拿着枪跟老子杀！是。原来你就是奸细。你为什么要杀政委？我一直把你当兄弟。我
我们一起同兵工厂相扶相携逃出来。相扶相携，是你太蠢。你会说话？你不是哑巴。<笑>从你进兵工厂的第一天，我就知道你和战狼是从小一块玩到大的朋友。要不是为了总部，得到毒气弹的下落，你。早就该死到兵工厂里了！你投靠日本人，你一直在骗我。我本来就是日本人。小埋伏。
乌鸦最近有消息吗？没信，没信。好，大佐，您的电话。嗯。不行不行，什么？乌鸦，全力抢救，我马上就到。去医院。注意点啊，王医生，你得多注意六床和八床的病，他们的情况不太稳定啊。我都注意。哦，好，来。哎呦。这个是什么人啊？怎么被打成这样？请您尽快实施抢救，黄山大佐马上就到。哦，快上手术室，快！你也过来帮忙，往前抬下去，小心点啊！谁来了？队长，队长，你怎么来了？庄子，庄子来了没有？庄子，啊，没有，怎么了？哎呀，坏了，奸细查出来了，是哑巴，哑巴。政委身上拿走了一张图，什么图啊？哎，就是清远地区的游击队布防图。哎呦，这可麻烦大了。那这哑巴现在在哪？这哑巴可能跑到城里，这庄子追出来了，后来，后来就不见了。那庄子也不知道这有个联络站呀。现在最重要的是赶快找到庄子，才能问清楚到底什么情况。哎呀，县城这么大，鬼子又多，上哪儿找庄子去？那不试试怎么知道呢？我这就去。等会儿。上哪儿找去？城里这么大，你们也不熟，不能乱动。我把何医生找来，如果奸细是日本人，肯定跟鬼子联系。那何医生打听起来就方便多了。何医生，这个人对我很重要，一定要把他救过来，明白？放心吧，大佐。就算您不说，我也会用全力的。哎呦，大早您说这个人到底被谁打成这个样子，跟个烂茄子一样，而且身上还中了几枪，这是有多大的仇啊？他现在很虚弱，我能用上的药物都已经用上了，不过他失血过多，到底什么时候能够醒过来，我也没什么把握。无论如何，要尽最大努力。一定一定，大早。呃，按照现在来看，他什么时候能够醒过来，我真的不确定。把所有的医生都叫过来，啊，我一定要他醒过来，我必须跟他说话。明白，大佐。站住，敢宣布的，这里不给中国人看病，滚出去！哎，对我我我看病啊，看我刚头都流血了，快点，滚！为什么不给我们中国人看病啊？出去，让。出去！哎呦，怎么回事啊？到底是怎么回事啊？怎么能让乞丐进这么高级的医院啊？哎呦，快出去，出去，快出去啊！快走啊！滚滚！快走啊，走啊，走啊，走啊！出去！哎呦，小兵三，哎，你看看。这里岗位号子准备，中国人的。不准在这里看病，明白？嗨，何医生，啊，大总，病人的就拜托你了。放心，大总，那我是送你。来，前面步
，大嫂嫂好。哎，哑巴得交给你了，啊？开路。庄子，庄子，庄子，庄子，庄子，站住他！冬儿，哎呦，孩子，怎么伤成这样了？你这怎么了？说话呀！站住他！是哑巴，哑巴害死了这位，是我把哑巴带回支队的，对不起你们，对不起这位。队长，哑巴是日本人，啥？日本人？日本人？我知道，他就在医院呢，我一定要杀了他，给政委报仇！报仇！走！报仇了！不行，你们都冷静一点。哑巴现在重伤昏迷，有什么情报他也说不出来。不过，横山要求所有的医生会诊，我必须马上就回去了。你们等我的消息再做行动。让妈妈看好他们。你放心吧。不好意思啊，医生，不好意思啊，我迟到了。大佐吩咐，请你监督，务必检查好所有的出入人员及药品。哎呀，我知道了，我知道了，咱们看死吧啊。我也真的是急死个人了。好了好了好了，就这样吧。你们看好他，他一醒过来立刻通知我们。哎，走吧走吧。哎呦。正干嘛去了？医生检查完都出去了，说有情况及时通知他们。记住，加强病房周围警戒。嗨，张总，张总真笨，让哑巴骗了那么长时间。这不能全怪你，换了是我也会上当。这小鬼子也太狡猾了。装成哑巴来骗我，气死我了！给支队造成那么大损失，你说，这政委对我那么好，教我打枪，还批准我入伍，我真是对不起政委。你参军了？啊，我我当八路军了。他，等杀了哑巴，我陪你去祭奠政委。
。现在最重要的是要尽快上来哑巴，不能让他泄露出情报。庄子，要不咱们去？咱俩，这队长能同意吗？这何医生不是说，他们肯定不同意的。但这哑巴随时随地都可能会醒过来，难道一定要等到那个时候吗？何医生的行动受限制，可我们没有。能行吗？为了拿回图纸，为了替宝彤还要挣回报酬，不行也得行。我去。洗了，快看看他怎么样。哦，我这个人怎么这么倒霉啊！所有的人原地警戒，立刻报告大佐。嘿，完了完了，怎么了？情况是越来越糟了。你们还愣着干嘛？赶快抢救啊！就是引开敌人视线，这是定时炸弹。等到你们出城的时候，我把这个定时炸弹埋在城门附近。等爆炸的时候，你们抓紧出城。刘妈妈，这太危险了，还是我们自己来安吧
。对，这样就完了。到时候我去安炸弹，你都别争了，时间紧迫，就这么定了。七里坡的大路，时间来得及，你走。队长，我带你们穿小路。好，走。战狼，你的伤口怎么样了？都跟那两个鬼子。那两个鬼子，真的是你杀的？走了。要扫荡了，我们一起去。路上也有个照应，憋了这么久，该跟小鬼子交代。好，一起打鬼子。好，都去帮忙。好，走走走走走。六子，政委安葬好了吗？把政委安葬到那边的后山上去了。四喜说，那儿走上见着太阳。回来再去看他吧。对了，那弹药还剩多少？一个技术都不到了。放心吧，林子里面什么东西都有，还有时间准备。好，六子，让大家加快速度。是是。你小子命真够大的呀！啊。你怎么没走？废话，一会儿再说。我有个主意，咱们给小鬼子备份大礼。大礼。
Vela! 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 Let's go! Let's go! Let's go. Let's go. 
在这儿了。呃，陈立原地休息，朱总、二姐，去那边警戒。进来呗，进来，上。上来，上来。小心点，待会进个两米。你们俩。都给我买好了，别让人看出来。活干得漂亮点，别让兄弟们笑话啊！怎么样吧？啊，队长，来，上石头。哎哎，压实点，压实了啊！引线，引线，快买买买买买买买！李三，你还没告诉我为什么留下来？哎，一个人干太累了。哎，这儿挺好，全当歇会儿。我肯定你不是小偷。至少不是个简单的小偷。爹，我当然不是小偷了。哈，哎，不过你也用着了打好的，最起码我绝对不会是奸细。现在咱们有个共同的目标，就是把他打死，把小日本赶出中国去。啊！我们现在应该是在这儿，前面那边应该就是鬼屋坡了。过了鬼屋坡，就进了老林。按照我们现在的速度，我想鬼子今天晚上非在鬼屋坡扎营不可。那就是说，我们得进到深山里。哎，你不是说晚上的林子里很危险吗？嗨，没事儿，咱们这么多人，熊瞎子啥的，老远就吓跑了。胡说，咱可不能放松警惕啊！鬼子要是在鬼屋坡扎营，那可就有意思了。怎么个说法？我们三个小时候第一次去那，差点吓个半死，东儿都给吓哭了。谁哭了？有那么恐怖吗？去了就知道。既然你们熟悉林子，那咱就往林子里面扎。嘿，跟小鬼子玩捉迷藏，咱溜死他们。那今天晚上可有好戏看了。走吧。先生，哎小鬼子之所以能侵略咱中国，靠的无非就是精良的武器跟装备。嘿，这一进了林子，他那堆东西全成废铁了。我看他们气出语气。哎，那话怎么说来？叫别看你现在闹得欢，让你日后拉清单。我看啊，这丛林战看看怎么样。弟兄们都好好学着点。去。这就是你们说的。全民联盟，赶走倭寇。赶走倭寇！赶走倭寇！团结力量的，刘子，还剩多少地雷？哎，报告队长，不多了，不多了。要真没地雷，买假的也行。假的又炸不响，虚虚实实才能够折磨死人。对呀、啊，嘿，好，这主意好。嘿嘿嘿，想行啊，还懂得兵不厌诈
你太想瞧战狼哥了。我们从小在山里跟各种野兽打交道，那可不比打鬼子容易啊。一匹狼都有十个鬼子吧？你们知道战狼哥的名字怎么来的吗？怎么来的？行了，到了，鬼子来了，别说那么多了。哎哎哎，说来听听嘛，又不影响走路。哼！我战狼哥十岁那年，一个人在山里杀了一匹狼，从此以后啊，全村的人都改叫他战狼了。张、哦、哥，走了。牛。医护队照顾，走，走。走这就鬼巫婆了，看起来没什么不一样啊。现在是白天，到了晚上，几座山头都会起雾。鬼巫婆，这名字怎么听那么渗人？可不光是雾啊，老人说这是古时候的战场。一到晚上可多妖魂出来了，好吓人呐！净瞎说，老东西。队长，到时候你就信了。赶紧的，得趁太阳下山之前进山。走，快。是不是要在这里扎营？原地扎营。原地扎营。好。这样的篝火不会暴露我们的位置吗？放心吧，隔了一座山头，再加上这么大的雾，鬼子看不见的。看样子，今天晚上鬼子没好觉睡了。小鬼子被吓得够呛啊！六子到，安排人轮流站岗，其他人都休息。长官，前面肯定还有地雷。昨天咱们的伤亡已经很严重了。试着用迫击炮引爆地雷。嗨，炮兵准备。嗨。嗨
要小心，从包大果的地方走。出发，出发。就听鬼子在那叫唤了，还真别说，这么大鬼子是真过瘾呐！<笑>冷静冷静啊！哎，别高兴太早了。战狼说过，这雾到中午就散了，对咱们很不利啊，是不是战狼？队长，布鲁先生，你带大部队先离开。记住了，要跟鬼子拉开一段距离，我在前面观察，小心点。哦，好，好，好。战狼哥，我跟你去
，我一个人不容易被发现的，乖乖跟大部队一起走。庄子，哎，交给你，放心，你也自己当心。这地图一点用处都没有，那我们接下来该往哪儿追？他们这么多人，一定会留下痕迹的。走。队长，哎，怎么样啊？鬼子虽然坏了，他现在在庄炫，你来不及了，那可怎么办？我就说嘛，老让鬼子这么跟着，他不是办法，得想办法让他们多绕圈子，消耗他们体力。那行，有点技巧让他们追，四块布条来，六了六了，四块布给我。哎，你放这儿，太不明显了，鬼子看不着怎么办？不会。青木就是个狙击手，他一定会发现的。带我快走，走。追的方向是正确的，继续前进队长，嗨！告诉大家轮流吃饭，以免八路偷袭。嗨！嘿嘿，我一想起小鬼子那怂样，我就想笑。别贫了，赶紧干活去。这干活是用手干的，碍着嘴什么事儿了？嘿嘿嘿，来，三哥，冬儿，累了吧？特意为你摘的，张亮哥刚摘的。我不饿。队长，给你时间差不多了啊，按刚才的计划，去骚扰，先安休息。小坤，第三，来了。
是因为这个来的。我说呀，这回应该是我的呀。该死的金木，大郎！胡杨说了，只能绕西坡的列阵，快走，快走，快走！休息吧，好，好，你也早点休息啊。小命都没了，骚扰懂不懂？骚扰就是让小鬼子不得安生就行，明白吧？那咱就蒙着打，这话说对了，就得让小鬼子蒙去，找我吧。
。那这次咱是骚扰为主，别离太近，注意安全。哎、是。回来回来回来回来！没什么事，去吧去吧。嗨，你们两个赶紧休息去吧，我等他们。去去去去去！好，队长，那你也抽空休息会儿啊。长官，什么都没有发现。哎，够狡猾的，都打起精神来，好好找。哎，打起精神。精神头都养足了吧？啊，小鬼子被折腾够呛，哎，咱这精神头不能白养，这个小鬼有点厉害，瞧瞧，咱们就偷袭他们，把他们赶出林子。庄子，啊，你和战狼带着几个枪法好的弟兄，哎，绕到鬼子的侧翼，记住了啊，对付他们的迫击炮手，到了以后可以随时开枪，我们等着你们的枪声，去吧。是，走。冬儿。你自己小心啊。
八路，我们被动夹击了，让我跪上残肉，怎么办？魏生，我经过再三的考虑，我决定把乌鸦送到后方大医院治疗。因为再这么下去，恐怕会贻误重要战机。刚好这几天有运送战俘的火车，何医生，我要麻烦你了，给乌鸦最好的治疗，一定要保证它能够活着。好的，好的，大嫂放心。我知道这很危险。但这是目前唯一的一个办法。政委已经牺牲了，支队不能失去你。而我刚好是医生，就可以顺理成章的站在哑巴的身边。只要我能靠近他，我就可以让他永远闭嘴。哇，这不行，万一出点什么差错你……参加革命的那一天开始，咱们两个不都已经做好准备了吗？你真的不后悔吗？后悔？后悔什么？后悔离开家，加入八路，打鬼子，出生入死。不后悔。和医生说，他会尽最大努力给你安排好一切的。哑巴的床底下有把手枪，他说，不得万不得已的时候，不要暴露身份。只有不暴露，才是最安全的。后面的车厢里，还有什么需要吗？没有了，多谢将军。昨天大佐叫我过去，说他不久要去清远城，如果我这次任务完成顺利的话，很有可能会升职。恭喜叶天君了，你也该努力。我送你下车。在这看好了，所有的人员进出都要搜身检查物品。嗨，青木先生。哎呦，青木先生，怎么亲自来送行啊？真的是辛苦了。有劳何医生了。哎呦，哪里的话，大佐吩咐的事情，我当然得亲力亲为啊。这位是跟随的护士。啊，对啊，我得送着他上车以后，我才放心嘛。带这位护士检查一下行李。哎，何医生，我肚子疼又犯了，我我我我要去上厕所。哎呦，哎哎哎，哎呦，真是麻烦。哎呦，吉木先生，真的是不好意思啊，你说这，这这是怎么回事嘛？
，秦副先生，请。秦副先生，你放心，我跟你保证，他一定可以坚持到目的地的。而且啊，我派过去的护士也是一等一的好护理啊。像他这种症状呢，医生跟着已经没有用，因为已经不能进行治疗了。要不然我肯定自己去了，更何况恒山先生最近身体欠佳，我也走不开呀。那你的意思是，他只需要护理就行了？啊，是的，是的。像他这种情况，一个好护士比两个好医生呢。秦木先生，我最近听恒山先生说，最近给您放假休息，多好，多体贴的上司呢。这刚好啊，您到医院来找我，我给你好好的检查一下。小姐，你的包很漂亮，是自己绣的吗？是老家母亲留下的。你好，王爱同志，我叫张春明。你好。不要回头，一直跟我走。火车开通之前，青木是不会离开的。何医生给那个护士吃了泻药，我去接住他。水晶边。好，我知道了，小心啊。好。秦木先生，我算是看出来了，你也是操心的命。这里不是有野天君吗？把什么事情都交给他不就完了吗？秦木先生，这一次你一定要听我的劝，去医院好好的检查一下。大病都是由小病造成的。你看看，横山大佐就是一个很好的例子啊。平时都好好的，你心绞痛犯起来，真的，哟，吓死个人啊！叶天君，时间快到了。是的。那个护士怎么还不回来？哎呦，青木先生还好说一下，我都把这个事情给忘了。真的是抱歉啊，青木先生。其实像他这样也是一种病啊。一紧张，肠子蠕动就会加速，就会引起肚子痛。不过这不会影响工作。这个人是军部医院的吗？那当然是啊，可是，在医院里工作了很多年，有经验的护士、啊。你好，是沈护士吗？啊，是。您是？一位女士在等你，你先跟我来一下。等我？啊。对，来。我得回去跟大佐交接情况，你就放心吧。战士委屈你几天，我不会伤害你。时机一过，我就放你出来。
看见战狼没有？我也正找他呢。小子，战狼看到没有？小雷，战狼哥，哥子，看到战狼没有？啊，去找找，把战狼给我叫回来。去呀、啊，杵那跟桩子似的。队长，张龙哥他咋了？张龙哥他他上火车了。啊？上火车了？皮三和曹团长也去了。他们上火车干嘛呀？这事为什么不早告诉我？这张龙哥说不让告诉你，说嗯，早告诉你，你肯定不让他去，他就没法帮王爱姐了。你，那你告诉我。那个曹坤，跟这个皮三去干啥去了？他们说，呃，说要救其他的兄弟。老大不小也是个团长，做事这么鲁莽，真是。我们团长那是不想麻烦你们。团长不会出什么事吧？胡闹！今天给我好好反省。队长，别跟着我。队长，给我内交，内交，站住！我我给你画一圈，看着没？看着没？给我待在这个圈里边，我不叫你出来，不许出来，好好反省，站一天。队长，庄子，到底出什么事？你快告诉我呀！王爷姐说这是任务，你你就别问了。好啊，庄子，你现在有事开始瞒我了是吧？我告诉你，庄子，战狼哥要出什么事，我一辈子都不理你了。东儿，哎，庄子，跟我说是怎么回事儿？哎，说啥呢？去的。哎呀，哎呀，你别问了，真烦的。走走走，走走走走，啊，走走走，走，快走。豆子的后事了，啊，不好意思啊，你看我这一紧张就，不好意思啊，我要去检查一下病人的情况。好了好了，我不打扰你了，你去忙吧。站住，把口罩摘下来。有什么事儿吗？如果没有什么事儿的话，我要开始我的工作了。还是个大美人啊车顶上走一趟，就知道了。
，也用得着我说话啊？看着。不就开了？情况很稳定，我出去透口气。哎，大郎，我不用，给小公吧。哎，对了，你哪来的枪啊？还用问啊？八路那顺的呗。你偷部队的枪？哎，别说的那么难听嘛。都是为了打鬼子，这是临时借用。这会儿还安静，应该王大夫他们还没有动手。我们现在得赶快弄清楚王爱还有战斧的位置。我们得快点，我怕越久越容易暴露。
好，我就知道团长一定会来救我们的。那张图会藏到哪儿呢？这位漂亮的护士，病人的情况怎么样了？请叫我沈护士。病人一切正常，可能由于移动的关系受了刺激，所以需要紧密的观察。嗯，啊，沈护士，这一路有这么漂亮的小姐相伴，我忽然感到有一些庆幸。我想，沈护士也会有一个很好的记忆的。对不起，我要去给病人换药了。团长。我还有重要的事情要办。那你呢，团长？那你？我们留下来帮你。我们留下来帮你。别说了，你们没有武器，我们三个人就能找到你。听我说，想要打鬼子的，到张县郊外的弄水河边去找八路军。想回家的，就回家。没时间了，快走！团长，团长，我们留下来帮你。听我说，听我说。皮森，你在这警戒，我找王安去。对面都是鬼子，别冒险，千万别再惹。看一下什么情况？他怎么样了？可能是药物起了作用，他的求生意念非常的顽强。你说什么？什么？枪里面还剩两颗子弹，你要是不老实的话，一颗就送给你，还有一颗留给我自己。
也不会让你们抓住我的。我警告你，千万不要乱来。别动！别动！我们不会走的，我们留下来和你一起杀鬼子。对，好，等完成任务，我跟你们去汇合。带上快撤，快点！走。这年头，好人难当啊，都不知道谢谢回去。谢谢你，从现在开始，咱们就是兄弟了。以后你说什么，都听你的。别，你是高级学府里学出来的大团长，我可受不起。沈小姐，我劝你还是乖乖的缴械投降吧。你觉得你能跑得出去吗？都给我往后退，往后退！都不要用枪指着这位漂亮小姐，往后退，往后退！
应该曹光明比三被发现了。他们怎么也来了？曹光来就来地球，别说那么多了，赶紧帮他们走。
们两个各找地方隐蔽，我报个警察。你要小心啊。嗯。我都跑了，乌鸦他，乌鸦怎么了？乌鸦他，他死了。啊！乌鸦死了，什么人干的？具体还不清楚，但好像跟战狼有关。战狼，野田正在回来的路上。又是战狼。老停一下，准备去哪儿啊？还能去哪儿？回支队啊？那好吧，我就先跟二位道别了。